അപ്പൊ നമുക്ക് കാളൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ അതായത് രണ്ട് ഒരു മുറി തേങ്ങ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു കപ്പ് തൈര് മുളക് പൊടി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാം കുരുമുളക് പൊടിയുടെ അളവൊന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി ചേന വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി കാളൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൽ ഹാഫ് കെ ജി ചേനയാണ് ഉള്ളത് ഇതിനായി നമുക്ക് ചേന വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഇന്ന് കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കുക്കറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വേഗം ചെയ്തിടാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചേനയാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇത് കീ ഒന്ന് കീറിയിട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് തേങ്ങ അരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെയും ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലിങ്ങനെ കീറിയിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് വേകുന്നതിനായി കുക്കർ മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റവ് കത്തിക്കാം മൂന്ന് വിസിൽ അടുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ചിരക്കിയ തേങ്ങ ജീരകം പിന്നെ തൈര് ഇത് കൂട്ടി നന്നായി മഷി പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ചേന നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വിസിൽ വരുന്നവരേക്കും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണം അത് കഴിഞ്ഞ് മീഡിയത്തിലൂടെ ഇട്ട് രണ്ട് വിസിൽ കൂടി അടുപ്പിക്കണം അത് മൂന്ന് വിസിലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് അടിക്കരുത് അപ്പോൾ ചേന വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല കൂടാതെ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സ്റ്റീമെല്ലാം പോകുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഞാൻ അത് ആ പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിതൊരു സ്ട്രെയിനറിലിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് അത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ ചെറിയ തരികൾ പോലും നമുക്കതിൽ പെടും ഇനി നമുക്ക് ഈ കുരുമുളക് അരച്ചെടുത്ത വെള്ളം നമുക്ക് ചേനയിലേക്ക് ചേർക്കാം കൂടാതെ അതിൻ്റെ കൂടെ അരപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ഇതാ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചേനയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ അരപ്പിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന തൈര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈരിൽ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കട്ടേങ്ങാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് കറക്കിയെടുത്താലും മതി നമ്മൾ കാളൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചേന നമുക്ക് ഒരുപാട് വെന്ത് കുഴയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നോളൂ അരപ്പിൻ്റെ പച്ചമണമെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന തൈര് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത തൈര് അതിൻ്റെ ചാറെല്ലാം വറ്റി നന്നായിട്ട് കാളനിൽ സെറ്റായിട്ട് വരും ആ ടൈം വരും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും ഈ സമയം നമ്മളിതിൻ്റെ ഉപ്പെല്ലാം നോക്കണം അത് പോരെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിൽ കുറവുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ് ബാക്കിയുള്ള എരിവ് പുളി എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത തൈരെല്ലാം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് വറ്റിക്കരുത് അത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിക്കോളും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കടുക് താളിച്ച് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ചട്ടി ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം ഞാനിന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം ഏത് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിതൊരു നാടൻ വിഭവമായത് കൊണ്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുക ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായി പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറ്റൽ മുളക് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ ഉലുവ അങ്ങനെ മൊത്തമായിട്ട് ചേർത്തെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അത് പൊടിയായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് പൊടി അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കാളൻ എടുത്ത് നമുക്ക് ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് ഇത് വീണ്ടും അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ കടുക് വറുത്തതിൻ്റെ മൊത്തം ഫ്ലേവറും ഈ സമയം നമുക്ക് കാളനിലേക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് കാളൻ നല്ല ഏത് കറി ഇങ്ങനെ വറുത്തിടുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത് അതുപോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയ നമ്മുടെ കാളൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം